ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സുശാന്ത് ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബീറ്റ എന്താണെന്നും എന്താണ് ബീറ്റ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇന്ന് ഇപ്പോഴെല്ലാവരും പോർട്ട്ഫോളിയോ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ കാരണം നല്ല നല്ല സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ അട്രാക്റ്റീവ് ലെവലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഇനി എന്താണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് കൊറോണ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ റിസർവ് ബാങ്കും ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ പല മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് നല്ലതായിരിക്കാം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സേഫായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയം മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികളും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ വലയിലാക്കാനും ഈ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരാം പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ആർക്കും അധികം അങ്ങനെ അങ്ങനെയും പൈസയൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സേഫായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സമയം നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ രാജേഷ് സാറിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഓണർ അതായത് സാരഥി രാജേഷ് സാർ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഇതേപോലെ ഷെയർ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫൈവ് പൈസയുടെ സബ് ബ്രോക്കർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ലിങ്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലയൻസിനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനും മെമ്പറാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സേവനവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിളാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിക്കാം അവിടെ ഞാനും അദ്ദേഹവും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബീറ്റ ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് സാറേ ഈ സ്റ്റോക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു കയറുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക സോറി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് തുടങ്ങാനും ഇതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആദ്യം ഒരു ബേസിക് അനാലിസിസ് നടത്താൻ ഈ ബീറ്റ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീറ്റ ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വൊളറ്റാലിറ്റിയാണ് വൊളറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകാനുള്ള ചാഞ്ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക് മീൻസ് എന്താ പറയുക അതിന് മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും പോകാനുള്ള വൊളറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് അത് ഇത് വൊളറ്റാലിറ്റി ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വൊളറ്റാലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൊളറ്റാലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ നിഫ്റ്റിയോ അല്ലെ സെൻസെക്സോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് അതിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് സെൻസെക്സിലോ നിഫ്റ്റിയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിന് മുകളിൽ ആ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഒരു എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അല്ലേ പന്ത്രണ്ടായിരം ഒക്കെ പോയ നിഫ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ എട്ടായിരത്തിൽ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രാഷ് ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും ക്രാഷ് ചെയ്തിട്ടു
ഒന്നായിരിക്കാം ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ ബീറ്റ മേ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓർ ബീറ്റ മേ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഓർ ബീറ്റ മേ ബി നെഗറ്റീവ് ഓൾസോ സംടൈംസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കേസ് ബീറ്റ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബീറ്റ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിഫ്റ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസെക്സിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ അപ്സൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിലും ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ അപ്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു പത്ത് ശതമാനം നിഫ്റ്റി ക്രാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കും ക്രാഷ് ചെയ്യും ഇതാണ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വാട്ട് എവർ ചേഞ്ച് എന്താണോ നിഫ്റ്റിയിലോ ഇൻഡെക്സിലോ ഉള്ള ചേഞ്ച് അതേപോലെ അത് സ്റ്റോക്കിലും ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരിക്കലും എക്സാക്റ്റ് ഒന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പം പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കാം മീൻസ് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കാം ബീറ്റ ഒന്നിന് മുകളിലാണെന്ന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ഒരു ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അതായത് ഒന്നിന് മുകളിലാണല്ലോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ശതമാനം ചേഞ്ച് നമ്മുടെ നെഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ശതമാനം ഒരു രൂപയുടെ കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു രൂപ നെഫ്റ്റിയിൽ അപ്സൈഡ് വരുമ്പം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഒരു രൂപ പതിനാല് പൈസയുടെ ഇൻക്രീസാണ് റിലയൻസിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം റിലയൻസിൻ്റെ ഹൈ ബീറ്റ സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം കാരണം നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ശതമാനം കയറുമ്പം റിലയൻസ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെ കയറാണ് കയറ്റമാണ് കാണിക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഇനിയൊരു പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി ബീറ്റ ഒന്നിൽ കുറവാവുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ലൈക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അതായത് ഒന്നിൽ കുറവ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഒരു രൂപ നിഫ്റ്റി കൂടുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി ആറ് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പൈസ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസയുടെ ഇൻക്രീസ് മാത്രമേ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഐ ടി സി ഉദാഹരണം എച്ച് യു എൽ എടുക്കാം നമുക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ നിഫ്റ്റിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണല്ലോ എച്ച് യു എൽ എച്ച് യു എൽൻ്റെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് അതായത് ഒരു രൂപയുടെ ഇൻക്രീസ് നിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എഴുപത്തി രണ്ട് പൈസയുടെ ഇൻക്രീസ് മാത്രമേ എച്ച് യു എൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എച്ച് യു എൽനെ ലോ ബീറ്റ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈ ബീറ്റ സ്റ്റോക്കും ഒന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ലോ ബീറ്റ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് വേറൊരു കേസ് വരാറുണ്ട് അതായത് നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ അതായത് നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് നിഫ്റ്റി ഒരു ശതമാനം കയറുമ്പോൾ ഇത് നേരെ റിട്ടേൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് നേരെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് സംഭവിക്കാം ഇപ്പോഴുള്ള മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല സ്റ്റോക്കുകൾ നിഫ്റ്റി ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അപ്സൈഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക സാധാരണ വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നോ പൂജ്യമോ സോറി ഒന്നോ ഒന്നിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് താഴെയോ ആയിട്ടാണ് ബീറ്റ മെഷർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ബീറ്റ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിക്കും ഒരു നല്ല പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇപ്പോൾ ലോ ബീറ്റ് ലോ സ്റ്റോ ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റൊക്കെ താണെന്ന് നിന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഹൈ ബീറ്റ സ്റ്റോക്കുകളാണ് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ കൂടുതലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലോ ബീറ്റ സ്റ്റോക്കുകളാണ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് താഴുമ്പോൾ പോലും അതായത് സോറി താഴുമ്പോൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റി
കാരണം സെൻസെക്സിനോ നിഫ്റ്റിക്കോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്കിൽ ക്രാഷ് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം നമ്മൾ ആ ബീറ്റ കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് നിങ്ങൾ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാതെ ആ സ്റ്റോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നോക്കുക അതിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ സെൻസെക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാർട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ സെൻസെക്സിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ബീറ്റ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചാർട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് പല സൈറ്റുകളിലും ചാർട്ടില്ലേ ചാർട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെൻസെക്സിന് ആദ്യം ആനുപാതികമായിട്ടാണോ ഈ സ്റ്റോക്ക് നീക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ബീറ്റ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്കുകൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെഷറിന് കണക്കാക്കാതെ പോകരുത് ബീറ്റ എന്ന മെഷറിനെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ബീറ്റ എന്ന മെഷർ ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും നോക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിംപ്ലി നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ബീറ്റ ഓഫ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേര് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ഒരു സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം മെയിൻ സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ബീറ്റ് ആണ് നോക്കുക കാരണം മാർക്കറ്റ് താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ഇത് വേണ്ടി വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഐ സി സി ബാങ്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഐ സി സി ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിഫ്റ്റി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ആ സ്റ്റോക്കിന് സ്പെസിഫിക് അല്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിഫ്റ്റി ചെറിയ അപ്പാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന അപ്പ് അപ് സൈഡിലേക്ക് ഐ സി സി ബാങ്ക് പോകാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് എച്ച് യു എൽത്തത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് എസ് ബി ഐയുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഐ സി സി ബാങ്കിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ കൊടാക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എൽ ടെക്കിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബീറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിൽ വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കം നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഇതുപോലുള്ള പല ക്രിസ്പി ഇൻഫോർമേഷൻസുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും കാരണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള തുറപ്പ് ഗുലാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാർക്കറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു നല്ല പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും ഒരു നല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി എല്ലാം നല്ലതായി വരും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇറ്റ്സ് മീ സുശാന്ത് ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ